Assalamualaikum dan hai adik-adik Today, let's introduce CERT kepada korang Now, what is CERT? CERT ni actually ada banyak version of definition Depend kepada buku yang kita pakai So, Alu rasa better kita buat example je terus Let's say I have a square root of 7 Ini kita consider sebagai CERT Sebab apa tau? Because kita tak boleh nak hapuskan square root tersebut Ataupun punca kuasa 2 tu Kita tak boleh nak simplify kan Tapi, again, dia tak terhad kepada square root sahaja It can be any type of root Contohnya, cube root of 11 this one kita gelarkan ataupun kita considerkan sebagai search juga because kita tak nak simplifykan that one. We cannot hapuskan the roots. Okay, jadi both of these kita consider sebagai search. However, dalam kita punya syllabus, mainly kita fokus on search yang ada square root sahaja. Boleh? Okay, again, tetapi, banyak betul tetapi, tetapi tak semua square root kita consider sebagai search. Contoh, what if I have square root of 4? Ada adik ni hormati Square root of 4 ni ketika kau kelater pun boleh Nak congak pun boleh Korang akan dapat berapa You will get exactly 2 Okay This is a whole number Kita dah simplifykan that root Maka ini kita tak considerkan sebagai cert Bukan eh Okay Again Contoh kalau ada square root of 16 Ini pun kita boleh simplifykan to be 4 So this one Bukan cert Alright So kita tengok banyak lagi example Meh Okay guys, so before I get into these two examples, I nak bagi tahu untuk memudahkan your cert, what you do is, kita kena hafalkan perfect square. Apa benda perfect square ni long? Contoh, 2 kuasa 2 adalah 4, 4 kuasa 2 adalah 16. So, semua nombor-nombor kat sini, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, semua tu adalah kita gelarkan sebagai perfect square. Bila kita nak pakai? Okay, sini kita ada simplifykan number 1, 2 square root of 25. Ada date ini hormati, kita tengok kat sini. 25, is it perfect square? Yes, 25 adalah perfect square kat sini kan? So, square root of 25, Alon boleh simplifykan dia jadi 5. So, 2 darab 5, yes, kita akan dapat 10. Ah, settle gitu. However, the next one kita ada 5 square root of 10. Cuba check dulu. 10 ni, adakah dia perfect square? No, dia tak terlibat mana-mana kat sini kan? So, we cannot further simplify this one. Okay, macam tu je. So, question last kali. Adakah nombor 1 ni kita consider sebagai cert? No, sebab apa tau? Kita dah berjaya hapuskan the square root. So, this is not a cert. However, the second one ni, walaupun integer kat depan tu kan, tapi kita masih ada cert kat sini, ataupun square root kat situ. So, this is still a cert. Boleh? Next one. Okay, next, number 3 and number 4. Soalan sama je, simplifykan sekian-sekian. Yang ni Alun naik level sikit and at this point sebenarnya Alun kena ajar hukum ataupun the law of cert tau. Tapi, apa kata korang try follow je dulu, boleh? Now, you see number 3 here, square root of 12. 12 ni kan, adakah dia perfect square? Ya ke tak? Cik tengok sini, ada ke tak 12? Tak ada kan? However, 12 ni tau, dia boleh dipecahkan menjadi 6 darab 2 ataupun 4 didarabkan dengan 3 Agree? Okay So, Alun nak cerita dulu eh Yang Alun akan pilih sekarang ni adalah yang bawah ni ha. So, Alun boleh pecahkan this thing to be Square root of 4 didarabkan dengan square root of 3 Again, Alun kenapa? Sebab 4 darab 3 jadi 12 Macam tu je Okay, next one Square root of 4 boleh tak disimplify? 4 adalah perfect square, betul? So, kita boleh simplifykan dia jadi 2 So, 2 square root of 3 Ah, settle gitu Okay, next one Alu nak tanya before kita proceed eh. Kenapa kita tak pilih 6 dengan 2 long? Padahal boleh je buat okay square root 6 didarabkan dengan square root of 2. But yang ni tak berapa nak membantu dua-dua ni kita tak boleh nak simplify kan. So there's no point kita tukarkan menjadi macam tu. Boleh? Then how about this one number 4? Number 4 kita ada 18 kat dalam tu. Again bila long check 18 kat sini tak ada 18 betul? However 18 kita boleh pecahkan. Pasangan yang pertama Alun boleh fikirkan adalah 6 didarabkan dengan 3. Agree? Next one kita ada 9 didarabkan dengan 2. Kalau korang korang pilih mana? Mana satu pasangan yang melibatkan perfect square? Nampak tak 9 kat sini? 9 adalah perfect square. Agree? So better kita bukan better. Kita kena pilihkan yang bawah ni ha. So, this one Alon boleh pisahkan jadi square root of 8 didarabkan dengan square root of 2. Again, Alon kenapa? Sebab 9 darab 2 jadi 18. Maka, next kita boleh simplifikan square root of 9, you will get 3. So, jawapan dia akan jadi 3 square root of 2. As settle gitu. Okay, last example for today. Kita ada square root of 72. Kita nak simplifikan. Again, kita check 72 ni ada tak terlibat dalam mana-mana perfect square. Tak ada, directly tak ada lah Tetapi, this 72 kita boleh pecahkan tau Now, dia ada banyak pasangan Alun nak bagi dua pasangan je yang penting kat sini First one, kita ada 18 dirapkan dengan 4 Tak percaya boleh tekan kalkulator Okay, next one adalah 36 times 2 
Okey, Alom, dua-dua pasangan ni kan Alom, bila saya check, dua-dua ada perfect square. Betul tak? Saya check. Kita ada 4 kat sini, perfect square. Kita ada 36 kat sini pun perfect square. Dua-dua ada perfect square. Which one nak pilih ni Alom? Yang ni kurang pilih perfect square yang lagi besar. Okey, boleh? So, Alom tak nak pilih yang tu. Alom pilih yang ni. Maka this one dia akan jadi square root of 36 times square root of 2. Maka last kali kita simplifykan this one jadi 6. So, 6 square root of 2. There you go. Okay, here's the thing. Kalau korang pilih yang atas tu sekalipun, you will get the same answer nanti. Tapi dia akan ada satu lagi step extra. Right? So, better pilih terus yang paling besar kat situ. Cantik. Now, I know certain of you tengok video ni wondering, Along, bukan soalan daripada awal tadi sampai sekarang, semua boleh tekan kalkulator terus dapat jawapan ke? Yes, kalau korang guna kalkulator silver dan kalkulator putih yang baru ni, ha, right, korang akan terus dapat jawapan yang comel macam tu. Tetapi, if you use this one, kalkulator yang hitam ni, korang akan dapat jawapan decimal tau ataupun dalam perpuluhan. And, untuk buku teks korang, semua soalan cert kat sini, actually korang boleh selesaikan guna kalkulator. Yes, korang akan dapat jawapan akhir terus tetapi, remember, korang kena tahu juga the basics here. Kalau tak, korang tak boleh nak tunjukkan jalan kira. Agree. And satu lagi, bila soalan twist sikit, jadi kebat lah, the unknown lah, korang terus pening. Boleh, ha? Right. So, this weekend, Alon akan conductkan one seminar untuk search sahaja. Dua hari, tiga sesi. Okay, kita akan belajar all the laws. Kita akan belajar how to rationalize kan denominator. Kita nak belajar apa benda tu conjugate and cara nak pakai benda tu sebut. And last kali, how to solve problems. Right, so siapa yang berminat, please tekankan link dekat bio of Instagram. I believe siapa-siapa yang nak join betul-betul, nak belajar betul-betul dengan Alon, korang akan klik that link, baca dulu semua detail. Kalau agree, easy dan datang kelas nanti, alright? So, that's it for today. Thank you and I'll see you on the next one. Bye-bye.